。杨子造型翻脸打西门以脸，粉丝怒撕工作室，造型师被骂删微博。时尚活动的红毯一直是女明星们争艳的舞台，她们穿的裙子是否高档，妆容如何，是大家津津乐道的话题。女演员杨紫在这方面向来没有优势，最近芭莎晚会上她的造型更是比以往任何时候都颠覆。当天芭莎年会红毯上，杨紫身着一袭亮橙色碎花长裙现身，从这件衣服的选择上就可以看出她想要吸引眼球的野心，可惜尺度没有把握好，过于刺眼的衣服颜色反而让她显得更加暗沉。更惨的是杨子脸上浓浓的烟熏妆，又黑又粗的全包眼线，眼影也是黑的，眉毛鼻影上色很重，连粉底都是黑的，腮红和口红和衣服是一样的成色。看得出来，杨子的这一身穿搭是在努力营造氛围感，想要打造一个颠覆以往的形象。不过意外的不多，震撼却不小。浓妆让杨子的脸看起来脏兮兮的，皮肤也变黑了，整个人看上去苍老了许多。杨子一出道，网友们的吐槽就没停过，还有人劝她换个内场造型。然而，杨子不仅没有及时变脸止损，反而在内场灯光的照射下显得更加狼狈，眼线浓得无法直视。网友更是直呼打脸的西门阿姨。对比两人的照片，可见翻译程度。有意思的是，从杨子工作室的帖子来看，团队明明准备了第二套内场造型，但最终不知为何没有上身。从放出的精修图可以看出，第二条裙子是一件纯白色的一字肩连衣裙，颜色温柔优雅，后背的拖尾也颇具设计感。可惜杨子的妆容没有太大变化，估计拍个特写照也是一样的效果。其他女星都在争美，杨子这边却彻底翻盘，粉丝坐不住了，连夜跑到片场微博开始喷。有人质疑第二套 look 为什么没有上半身。有人直接喊换化妆师，有人直接批评工作室无能，借不到 c o u t u r e 算了，也借不了，连化妆都做得好。本来是个美丽吸睛的好机会，却没有把握住，被同领域的其他女明星碾压。可想而知，杨子的粉丝胸闷气短。更可笑的是，杨子的造型师因为网上的强烈谴责，生怕自己受到牵连，连夜赶忙删除了自己认领的微博。估计这已经算是他事业上的污点了。而之前杨子工作室放出照片的时候，艾特特地点名了化妆师，还点赞了相关的微博。这些不可磨灭的痕迹，正在偷偷记录着当下荒唐的一幕。其实杨子的红毯问题由来已久，翻车也屡见不鲜，只是没有这次来得彻底。杨子的团队最近因为受不了粉丝的质疑，更换了造型师。他们在上次活动中也做了很多营销。没想到耳光来得这么快，让粉丝们的期待值高了起来。到处都是坏的，希望杨子能吸取教训，多注意造型。毕竟是靠脸吃饭的女明星，如果连自己的基本形象都控制不好，那她岂不是就躺着让别人笑话？芭莎晚会花团锦簇，杨子芭莎造型热议王嘉尔傻笑。进入五月后，天气逐渐转热，娱乐圈也跟着天气变得干燥起来。各种活动，你唱我登台，圈内气氛为新春更上一层楼。玉兰还没有进入最终的皇后名单，莎拉迫不及待地举办了一场盛宴。早在举办之前，就有一份芭莎邀请函，可谓是百花齐放，吸睛元素汇聚一处。从八五后到零零后，从赵丽颖、唐嫣、杨幂颖，对张子枫、杨子、赵露思，你想看的都应有尽有。杨子芭莎造型引发热议。在这场芭莎盛宴上，每个人都绞尽脑汁地展示自己，想要成为时尚的焦点。为了在这次宴会上大展身手，杨子做了充分的准备，很早就更换了造型团队。向上，在杨子的社交平台上可以看到，她最近公布的款式都是成熟风，看起来走的是淑女路线。在妆容方面，她尽量展现个人优势。积累经验后，在第二场晚会上。他一出场就引起了热议，网友表示他身着橙色露肩长裙亮相，这件衣服的造型让人梦回香蜜，让人联想到他在剧中的模样，仿佛诞生了一种穿越感。杨子在那场的照片里，她的皮肤白得几乎要反光，不加任何滤镜都能看出她的成熟魅力。现在看到她，不禁觉得家里带孩子的小雪终于长大了，现在是一朵怒放的花。王嘉尔傻笑满脸。说起来。
。从之前的综艺，我们就可以知道，杨紫不仅是紫粉的偶像，也是王嘉尔的偶像。在那一档综艺节目中，王嘉尔做足了功课，对杨紫反打牌的评价很高。这次杨紫参加宴会，又遇到了王嘉尔。王嘉尔站在偶像身边，脸上忍不住露出了痴痴的笑容，恐怕他已经充满了追星的喜悦。话说回来，能和爱豆同框开玩笑，确实让不少紫粉羡慕不已。网络上盛传杨紫对王嘉尔有着迷一般的吸引力，而王嘉尔对她的抵触情绪从低到负面。两人有说有笑的时候，杨紫大方，王嘉尔却有些矜持，失去了思考的能力。也许杨紫说的都是对的。对于这两个人，网友们甚至还组成了一对 CP， 取名王子。有网友非常看好他们，认为他们在一起会很幸福，至少王嘉尔会很疼爱他。也有人认为杨子和大家有 CP 感，所以不管能不能和嘎嘎成功谈恋爱，她都会是一个幸福的小女人。你怎么看待这件事？零二，世界那么大，不闯进去就不叫肖春生。肖战为梦中的大海打 call， 期待已久，终于期待他主演的这部剧了。看到新闻的时候，小编的眼里充满了泪水。我也明白，我不是狂追星，我已经四十岁了，但不知道为什么，还是想看他的作品。世界那么大，你可以不闯进去，就不叫肖春生。艰难的路就是上坡路，肖春生同志的追梦故事开始了。这是肖战伟、伯利号召的新角色，你期待孟海吗？孟海是由肖战、李沁领衔主演，刘瑞麟、曹斐然、赵鑫等主演的剧集，该剧已经杀青，将于六月一日与我们见面。该剧主要讲述了七十年代北京青年追逐梦想成长的故事，时代的浪潮与青春的热血碰撞，激昂的人生意气风发的向前书写。这些话让小编对这部剧产生了浓厚的兴趣，也很期待肖战的新角色。感觉等肖战的新剧等了很久了，无论是孟海还是玉骨遥，都是超期待的作品。从《陈情令》开始，我就中了肖战的圈套，再也没有出现过。没有了，闲暇的时候一直在反复看《陈情令》，就是喜欢他演的这个角色，还有余生情指教，明明是一个人演的，却给人完全不同的怀旧。喜欢年少轻狂的魏无羡，也喜欢稳重成熟的顾威，还有顾一叶，这一次又要迷上肖春生了。世界那么大，不闯进去就不叫肖春生。肖战是在为梦中的大海打 call。肖春生同志的追梦故事就此开始。看到肖战的微博，好喜欢，好喜欢！谁不期待肖春生的追梦故事来袭？你呢？肖战央视待遇太高了，制片人换了《梦中的海》终于定档，由肖战、李沁、刘瑞麟、曹斐然、张凌心等演员主演的青春励志剧《梦中的海》终于官宣，六月一日在央视电视剧频道 CCTV 八黄金时段播出。官宣一出，震惊的不仅仅是网友。很多人都不敢相信，这部期待已久的剧真的要在央视定档播出了。除了肖战和李沁这些大众比较熟悉的面孔，还有很多新人演员的加盟，让这部古装剧充满了看点。肖战和李沁这对大众耳熟能详的搭档，早在节目播出前就已经在《斗破苍穹》《狼殿下》《诛仙一》等多部作品中合作，继而搭档与梦中人、偏海，带着高度的关注度和讨论度而来。男二号刘瑞麟，第十七届《三生三世十里桃花》家喻户晓的紫兰师兄，参演多部热播剧，颜值演技都在线，观众对张凌心并不陌生。《琅琊榜》中的脾气暴躁的女镜夏冬，《我的前半生》中爱占便宜的罗子君妹妹，还在央视平台播出的古装剧《人生路漫漫其修远兮》和《爱在九道湾》，都取得了不俗的成绩，足以说明央视观众对古装剧的喜爱。没想到，在二零二三年正式开启兵家必争的暑假之前，国产剧市场已经开始蓄势待发。肖战央视待遇太高，如果不是他关注肖战，他都不知道娱乐圈的竞争远比常人想象的要激烈。虽然很多人在第一波定档的时候对信息源的可信度非常高，但毕竟是官方的华视新闻和央视的 APP 提前公布了定档消息，给了一些竞争对手幸灾乐祸的机会。不止一部剧受到当时脱口秀演员突然爆雷的影响，这也让那些想带着梦里的海烂节奏的人难以下手。在档期官宣之前，仍有剧集积极争取六月一日档期。
，各类网络转播均由央视定档、接收、回传。在这短短的一十天时间里，北京卫视、东方卫视、江苏卫视一一流传，以至于在官宣的时候，官方还额外带来了一个话题“梦中的海在央视”。不过，央视还是很重视这部剧的男主角肖战。官宣前，央视还在社交平台上发了动态预热：“来北京怎能不逛什刹海？感受宜人的风景，享受晚年的北京美食，加油！明天一起去什刹海。”然后官宣了。不止如此，关注六公主的应该都知道，电影《诛仙一》又要重播了，而重播时间是在《梦之海》正式上映的前一天，也就是最后一天五月。更有意思的是，电影的主演依然是肖战和李沁，这也算是为剧集提前预热了。当然，肖战在央视的待遇也是出奇的不同寻常，不仅仅是《梦中的大海》。最低潮时期，受邀出演抗议电影《最美逆行者》单元剧《大陆在寒假特别档》中午档播出，而现在他也接到了国家队配置电影《射雕英雄传之大侠》。不好奇的小伙伴们，肖战究竟拥有怎样的神秘力量？一个从不标榜自己年轻，却得到官方认可的正能量演员。不少网友认为，《梦中的大海》才是肖战真正的转型剧。军旅题材的《王牌战队》虽然早前播出过，但总被说是无效播出。别的不说，肖战饰演的顾一叶在当时还是相当出众的，无论是正剧的颜值还是原著台词，都是可圈可点的。《梦中的大海》定档前后，可以说是经历了风风雨雨。一时间，出品方中有陈情令的新派传媒卷入一场官司，许多网友担心这会影响节目的成功。正常播出，定档后，制片方从主海报中消失，制片方变成了中央电视台和西西影业，从未改变。所以，央视退货是天大的笑话。总制片人变成了中央电视台，播出方式是先台上后网络。不管六月一日的档期怎么争取，央视自拍的优势是显而易见的。